ഒരു ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി ഓഫ് എയർ ഹാവിങ് പ്രഷർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ബാർ ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എക്സ്പാൻസ് ഐസോതെർമലി ടു എ വോളിയം ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് ഡിറ്റർമിൻ അപ്പം മാസ് തന്നിട്ട് എയർ ആണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ആണ് പ്രഷർ പി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ബാർ വോളിയം വി വൺ തന്നിട്ട് ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു വി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ കാണണം ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു കാണണം എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ കാണണം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കാണണം ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കാണണം പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ എയർ സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോ ജൂൾ പെർ കെ ജി കെൽവിൻ സി വി സിക്കൾ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഫോർ കിലോ ജൂൾ പെർ കെ ജി കെൽവിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ആണ് ഐസോതർമലി പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സെയിം ഇക്വേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി വൺ വി വൺ ലോഗ് ഇ ആർ എന്നെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം ആർ ടി ലോഗ് ആർ എന്നെടുക്കാം അതായത് ലോഗ് ഇനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യു ഇ സി കൾട്ട് എന്താണ് യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം സി വി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി സീറോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണ് യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അതായത് യു ഇൻറ്റേണൽ എനർജി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ആയിരിക്കും അതേപോലെ എന്താൽപ്യ എന്താണ് എം സി പി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അതും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് തന്ന വാല്യൂസ് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പി വൺ മാസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി പി വൺ എയ്റ്റ് ബാർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഗർ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പി വി ഡയഗ്രാം അതായത് എക്സ് ആക്സിൽ വിയും വൈ ആക്സിൽ പ്രഷർ പി പ്രഷർ വോളിയം അപ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ടു ബൈ വി വൺ ആണ് ഇനി സപ്പോസ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ പ്രൊസസ്സ് നമുക്ക് ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ചോദിക്കാം അത് അഡിയബാറ്റിക് ഇട്ടി കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഇവിടെ വരും രണ്ട് ഇവിടെ വരും ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രൊസസ്സ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇതേപോലെയാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി വൺ ആണ് വലിയ വോളിയം അല്ലേ വി വൺ ബൈ വി ടു എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസസ്സിൽ അത് നമ്മളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു വി വൺ വി ടു ആയിട്ട് വലുതായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന വാല്യൂസ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ തന്നിട്ട് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പി വൺ വി വൺ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു അത് നമുക്ക് അറിയുന്നു ഐസോതർമല ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് പിന്നെ വി ടു ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് പിന്നെ എം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജനറൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്യാസ് ആ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പി വി സീകൾ ടു എം എം ആർ ടി എന്നുള്ളത് പി വി ബൈ ടി ജനറൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പി വി സീകൾ ടു എം ആർ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ പിയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുത്തു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി പിന്നെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി പി വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ കിലോ ജൂൾ സി വി വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഫോർ അപ്പോൾ എന്തായി സി പി മൈനസ് സി വി ആണ് ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ആ വി ടു ബൈ വി വൺ നമുക്ക് എന്തായാലും പി വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മളുടെ ജനറൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അതായത് പി വി ടി റിലേഷൻ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പി വി ടി റിലേഷൻ വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല പി വി വൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ബൈ ടി ടു വെർ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പി വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു അപ്പോൾ പി വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വി ടു ബൈ വി വൺ ആണ് അപ്പോൾ വി ടു ബൈ വി വൺ ഇവിടെ എഴുതിയ ബൈക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ എന്താ പറയുക പി വൺ ബൈ പി ടു എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ അതും വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊടുക്കാം ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം ആർ ടി ലോഗ് പി വൺ ബൈ പി ടു എന്നും എനിക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കുക സിമിലർലി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പി വൺ വി വൺ ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ എം ആർ ടിക്ക് പകരം പി വി സിക്കൾ ടു എം ആർ ടി അങ്ങനെയും കൊടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പി വി ലോഗ് ഇ വി ടു ബൈ വി വൺ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പി വൺ വി വൺ ലോഗ് ഇ വി ടു ബൈ വി വൺ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ അല്ലേ സോറി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യൂ ഇ സിക്കൾ ടു യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻ്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ സീറോ ആണ് അല്ലേ എം സി വി ടി ടു മൈനസ് വൺ സീറോ അപ്പോൾ ഫോർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ്സ് ഡി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻ്റേണൽ എനർജി സീറോ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽ പി സീറോ എം സി പി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഞാൻ ഒരു നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സോ റൈസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് പി വി ടി റിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് നൈതർ റിസീവ്സ് നോർ ഗീവ്സ് ഔട്ട് ഹീറ്റ് എ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് അതായത് ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിൽ ഹീറ്റ് എനർജി റിസീവ് ചെയ്യാത്തതോ പുറത്തേക്ക് വിടാത്തതോ ആയ ഗീവ്സ് ഔട്ട് ഹീറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ കംപ്രഷനോ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സിലോ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടാത്ത തന്നെ നമ്മളെന്ത് പറയും അത് അഡിയബാറ്റിക് ആണെന്ന് പറയും ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ വെൻ ദ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് റിമൈൻസ് തെർമലി ഇൻസുലേറ്റഡ് അത് തെർമലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ അത് നടക്കുള്ളൂ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം സൈക്കിൾ അങ്ങനെയുള്ള സൈക്കിളുകൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോ സൈക്കിളൊക്കെ അതായത് ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ സൈക്കിളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ക്യു ഇ സിക്കൾ ടു സീറോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ തിയറ്റിക്കലും ആക്ച്വൽ സൈക്കിളുകൾ എൻജിൻ്റെ സൈക്കിളുകൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അഡിയബാറ്റിക് ആണെന്നാണ് തിയറ്റിക്കലി പറയുന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വൽ കേസിൽ അഡിയബാറ്റിക് അല്ല എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി ഓക്കെ ദസ് ഇൻ ആൻ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് അസംഷൻസ് ആണ് നോ ഹീറ്റ് ലീവ്സ് ഓർ എൻ്റേഴ്സ് ദ ഗ്യാസ് ഹീറ്റ് എനർജി പോ അകത്തേക്ക് കടക്കുകയോ പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ചേഞ്ചസ് ആസ് ദ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ഓ അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇൻ്റേണൽ എനർജി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ചേഞ്ച് ആവുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ആയിട്ട് മാറും ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻ്റേണൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ഇൻ്റേണൽ അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്ത് ഇൻ്റേണൽ എനർജി അതായത് ഇൻ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് വർക്ക് ഡൺ ആയിരിക്കും ദ തിയറ്റിക്കൽ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഒരു അഡിയബാറ്റിക് തിയറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന് എന്ന് പറയും ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറയും അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് മേ ബി റിവേഴ്സിബിൾ ഓർ റിവേഴ്സിബിൾ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സിബിളും ആവാം ഇറിവേഴ്സിബിളും ആവാം ദ റിവേഴ്സിബിൾ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ഓർ ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് തിയറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അതേപോലെ റിവേഴ്സിബിൾ അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഓർ ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് അഡിയബാ
നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ നിന്ന് അറിയാം എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജി അതായത് ഒരു സബ്സ് ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന എനർജി മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയുമായിട്ടും വർക്കുമായിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ക്യൂ ഇ സികൾ അതായത് സ്മോൾ ചേഞ്ച് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോ ക്യൂ ഇ സികൾ ഡോ യു പ്ലസ് ഡോ ഡബ്ല്യു ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ച് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗവേണിങ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ റിവേഴ്സിബിൾ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് വി നോ അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഡി ക്യൂ ഇസ് ഈഗൾ ടു സീറോ ആണെന്ന് അറിയാം ഒരു അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ ക്യൂ ഇസ് ഈഗൾ ടു ഡി യു പ്ലസ് ഡോ ഡബ്ല്യു ദാറ്റ് ഈസ് ഇതെന്താണ് ഡി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ഇസ് ഈഗൾ ടു ഡി യു പ്ലസ് ഡോ ഡബ്ല്യു ആണ് ഈ യു വിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എം സി വി ഡി ടി അതായത് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എം സി വി ഡി ടി പ്ലസ് പി ഡി വി ഞാൻ ഇതിനെ പി ഡി വി അതായത് എം സി വി ഡി ടിനെ ഇവിടെ നിർത്തി പി ഡി വിനെ പ്രത്യേകം കൊണ്ട് പോയി അപ്പം എന്താ എം സി വി ഡി ടി സികൾ ടു മൈനസ് പി ഡി വി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതൊരു ഡി ടിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മൈനസ് പി ഡി വി ബൈ എം സി വി എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക വി നോ ദാറ്റ് ജനറൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ വഴി നമുക്കറിയാം പി വി സികൾ ടു എം ആർ ടി ഇതിനെ നമ്മൾ ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പി വി ടി ഇതാണ് വേരിയബിൾ ടൈംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ എമ്മും ആറ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരു ഇതിലത്തെ ഒരു വേരിയബിൾ ടൈം ടി ആണ് ഇവിടെ പിയും വിയും വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി ഓക്കെ ആദ്യം വേരിയബിൾ ആയ ഡി വി പിന്നെ വേരിയബിൾ ആയ പി അതിന് പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി സിക്കൾ ടു എം ആർ ഡി ടി ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ഡി ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ടി വെച്ച് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതേപോലെ ഇതിൽ നിന്നും ഡി ടി വെച്ച് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതും ഡി ടി സിക്കൾ ടു പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ആർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ആർ ഇ സിക്കൾ ടു എന്താ നമുക്കറിയാം സി പി മൈനസ് സി വി ആണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ അത് കൊടുത്തു ഡി ടി സിക്കൾ ടു പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇൻ ടു സി പി മൈനസ് സി വി ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി എനിക്കിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇക്വേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ടു ആൻഡ് ത്രീ രണ്ടും മൂന്നും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി ടി ഇ സിക്കൾ ടു ദിസ് ഡി ടി ഇ സിക്കൾ ടു ദിസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി മൈനസ് പി ഡി വി ബൈ എം സി വി സിക്കൾ ടു പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇൻ ടു സി പി മൈനസ് സി വി ഇക്വേഷൻ നാല് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇതിലുള്ള ടേമുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ കഴിഞ്ഞ പേജിൽ എഴുതിയ സെയിം ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതി മൈനസ് പി ഡി വി ബൈ എം സി വി സിക്കൾ ടു പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇൻ ടു സി പി മൈനസ് സി വി ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് എം ഇൻ ടു സി പി മൈനസ് സി വി എന്ന് കിട്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സി എം ടേമുകളെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എം ഇൻ ടു സി പി മൈനസ് സി വി ഡിവൈഡ് ബൈ എം സി വി സി കൾ ടു ഈ ടേമുകൾ ഇവിടെ തന്നെ പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് പി ഡി വി അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ടേമാണ് ഇത് ഒറ്റ ടേമാണ് അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മൈനസ് പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് പി ഡി വി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ടൈം വെച്ചിട്ട് ഈ മൈനസിന് ഇത് മൊത്തം ഈ ഈ ടേമുകൾക്ക് മൊത്തമാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഈ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ മൊത്തമാക്കി കൊടുക്കും ഇവിടെ ഉള്ള എം ടേമിൽ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈ സി പി മൈനസ് സി വി ഡിവൈഡ് ബൈ സി വി സിക്കൾ ടു ഈ ടേമ് മൈനസ് ഓഫ് പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഡി വി എന്ന് എഴുതി ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാണ് സി പി മൈനസ് സി വി മൈനസ് സി പി മൈനസ് സി പി ബൈ സി വി മൈനസ് സി വി ബൈ സി വി എന്ന് എഴുതി വിച്ച് സി കൾ ടു ഈ ടേമുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ മൈനസിന് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു മൈനസ് പി ഡി വി ബൈ പി ഡി വി മൈനസ് വി ഡി പി ബൈ പി ഡി വി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സി പി ബൈ സി വി സി കൾ ടു ഗാമ എന്നറിയാം സി വി ബൈ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇസ്
അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അതിനെ കൊടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാമ ഇൻറ്റു ലോഗ് ഇ വി പ്ലസ് ലോഗ് ഇ പി ഇസ് ഈഗൽ ടു ലോഗ് ഇ ഇ സീറോ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടിയും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഇതിന് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഗാമ ലോഗ് ഗാമ ഇൻറ്റു ലോഗ് ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് ഇ വി ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ എന്നാണ് ഞാൻ അതങ്ങനെ എഴുതി ഇൻറ്റു ലോ പ്ലസ് ലോഗ് ഇ പി ഇസ് ഈഗൽ ടു ലോഗ് ഇ സി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ലോഗ് ഇ അതായത് ലോഗ് ഇ വി ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ പ്ലസ് ലോഗ് ഇ പി അതായത് രണ്ട് ടേമുകളുടെ ലോഗിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് ഇ ഇൻറ്റു ലോഗ് ഇ ഇൻറ്റു ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഒറ്റ ടൈമായിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാം ലോഗ് ഇ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു വി ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഐ സികളിൽ ലോഗ് ഇ സി അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ലോഗ് ടൈമുകളിൽ മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി വി ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഐ സികൾ ടു സി ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അഡിയബാറ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് പി വി ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഐ സികൾ ടു സി നമ്മൾ ഒരു അഡിയബാറ്റിക് ഇക്വേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പി വി ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഐ സികൾ ടു സി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് പി വി ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഐ സിക്കൾ ടു സി നമുക്കറിയാം ദ ഇക്വേഷൻ മേ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടൈംസ് അതായത് പി വൺ വി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഐ സിക്കൾ ടു സി പി ടു വി ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഐ സിക്കൾ ടു സി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി പി വൺ വി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഐ സിക്കൾ ടു പി ടു വി ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ദാറ്റ് ഈസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഇസിക്കൾ ടു വി ടു ബൈ വി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ അത് ഇക്വേഷൻ സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കൂടി ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി നോ ദാറ്റ് എന്താണ് പി ജനറൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ വഴി നമുക്കറിയാം പി വി ബൈ ടി ഇസി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇത് പി ആണ് കേട്ടോ ആറല്ല പി ഓക്കെ പി വി ബൈ ടി സികളുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ജനറൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനിൽ എഴുതിയ ടൈമാണ് അപ്പോൾ പി വി ബൈ ടി സികളുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പി വി ബൈ ടി സെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പി വി ഇൻറ്റു സി ടി സീനെ നമ്മൾ എം ആർ ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൂടെ എഴുതിയതാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി വൺ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഈഗൽ ടു പി ടു വി ടു ബൈ ടി ടു നമുക്ക് പി വൺ ബൈ പി ടുവിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടണം ഞാൻ എന്ത് എഴുതി ഇതിൽ നിന്ന് പി വൺ ബൈ പി ടുവിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ് പി വൺ ബൈ പി ടു എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വി ടു ബൈ ടി ടു ഇട വരും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ടി വൺ ബൈ വി വൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അതിനെ ഞാൻ രണ്ടിനും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് സിക്സും സെവനും ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൈനിങ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ എന്താണ് പി വൺ ബൈ പി ടു വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ് പി ടു ബൈ വി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഇ സിക്കൾ ടു പി ടു ബൈ ടി ടു ഇൻറ്റു ടി വൺ ബൈ വി വൺ ഞാൻ അതിനെ ടി വി ടേമുകളും ടി ടേമുകളും ഒരുമിച്ച് എഴുതി അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വി ടു ബൈ വി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഐ സിക്കൾ ടു ടി വൺ ബൈ ടി ടു പി ടു ബൈ വി വൺ ഇൻറ്റു വി ടു ബൈ വി വൺ ഓക്കെ ഞാൻ അതിനൊന്നും കൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം എന്താണ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു അവിടെ നിർത്തി അതിനെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ ഇതിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ എന്തായി വി ടു ബൈ വി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു ബൈ വി വൺ ഇത് താഴത്തേക്ക് വന്നു ശരിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴത്തേക്ക് വന്നു അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ വി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഇതിനെ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഇത് വൈ ടൈം ആണ് ഇത് ഇതൊരു വൈ ടൈം ഇത് ഒരു ഇപ്പോൾ വൈ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എക്സ് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ വി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഇൻറ്റു വി ടു ബൈ വി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ അതായത് ഗാമ എക്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് വൈ എക്സ് എക്സ് ടു ദ പവർ ഇവിടെ എഴുതി എക്സ് ടു
ഈ ക്വസ്റ്റൻ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ പി ടു ബൈ പി വൺ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ രണ്ടിനെയും ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെയും ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി വൺ ബൈ വി ടു വിസികൾ അതായത് കമ്പനിങ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ അപ്പോൾ എന്തായി വി വൺ ബൈ വി ടു വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ് പി ടു ബൈ പി വൺ അതായത് ഇവിടെ ഉള്ളത് പി ടു ബൈ പി ടു ബൈ പി വൺ ഇൻറ്റു ടി വൺ ബൈ ടി ടു വിച്ച് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ബൈ പി വൺ ഓക്കെ പി ടു ബൈ പി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ ഈ ക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയില്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെ എന്താ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇത്രയും വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് വന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ടി വൺ ബൈ ടി ടു എന്നുള്ള ടൈമിലേക്ക് ഞാനിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് പി ടു ബൈ പി വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ടൈം ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പി ടു ബൈ പി വൺ താഴത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബൈ ബി ആണ് അപ്പോൾ എ ബൈ ബിനെ ഞാൻ അതിന് എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്താ എഴുതാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് എഴുതാതെ ബി ബൈ എ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ എ ബൈ ബി ഇപ്പുറത്തെ ടൈമിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം എനിക്കത് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ബൈ പി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഇൻറ്റു ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ അടിയിൽ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇൻറ്റു ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതി പി വൺ ബൈ പി ടു എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ പി വൺ ബൈ പി ടു എന്ന് എഴുതി ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇത് നോക്കിയതാണ് ഓക്കെ ആ ടൈമ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പി ടു ബൈ പി വൺ താഴത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ മോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാമായിരുന്നു അങ്ങനെ എഴുതാം കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ എഴുതിയ മെത്തേഡാണത് അപ്പോൾ അത് വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ആ ഡെറിവേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതി പി വൺ ബൈ പി ടു ഈ ടൈമിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ പി വൺ ബൈ പി ടു എന്ന് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ അതിന് ഒന്നും കൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ പി ടു അവിടെ എഴുതി പി ടു ബൈ പി വൺ പി ടു ബൈ പി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് അതായത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ ബൈ പി ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ എന്നായില്ലേ ശരിയല്ലേ ഈ ടൈമിന് ഞാൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഈ ടൈമിന് തന്നെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നാല് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ പി ടു ബൈ പി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് എഴുതാണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ ബൈ പി ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഇത് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പി ടു ബൈ പി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ എന്നായില്ലേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ ഞാനത് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ പി ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് വൺ അല്ലേ ഇൻറ്റു ഇതെന്താ എനിക്ക് ഇതിനെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ആണ് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി വൺ ബൈ പി ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ബൈ ഗാമ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് എഴുതി പി വൺ ബൈ പി ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ എന്ന് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ പി ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അതിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ പി ടു ഈ ഗാമ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ ത്രൂ ഔട്ടായി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് വി ടു ബൈ വി ടു ബൈ വി വൺ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇടുക ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇവിടെ